அதிகமான சிஜி ஷார்ட்ஸ் இந்தியாவிலே வந்து அயர்லாண்ட் தான் அதிக படங்கள் ஆமாம் அது நான் பாட்டு என் ஸ்டைலில் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் சுற்றிருவங்களாம் செம்ம காண்டா அதுவும் வந்து எஸ்கே பிரதர் என்ன பண்ணுவாருனா அவர் ஒரு சொன்னாவே ஃபோனை பண்ணி திட்டுவான் அவன் வேணா பேசுவோம் ப்ரோ உங்களோட உங்களை ஏன் நான் ப்ராமிசிங் ஆக்டர்னு சொன்னது எதாவது எனக்கே தெரியல அதை கேட்கணும்னா இருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் டேரக்டரையும் இவரையும் குறிச்சி வாங்க சரியான தோசை கடை ஒன்று போட்டுக்காங்க செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் வாங்க சாப்பிட்டு வந்துடும் இஸ்ரேலுக்கு இந்த டைமில் நம்ம எப்படி போகிறதுன்னு கேட்டேன் கடலில் நீந்தியே போகணுன்னு சொன்னார் கண்டிப்பா இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சேனே எஸ்கே பிரதருக்கும் ரவிக்குமார் இயக்குனருக்கும் கால் பண்ணி அழிவேன் அரிய அதை விட்டுங்க அந்த கொஸ்டின் கேட்காங்க பிடி பிரைம் யூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்னைக்கு தீபாவளி திருநாள் அதுவுமா நம்ம கூட ஒரு ப்ராமிசிங் சொல்லிட்டு அவரோட பிஸியான ஸ்கெட்யூலில் நமக்காக டைம் ஒதுக்கி வச்சு இன்னைக்கு வந்திருக்காரு பாலசரணன் ஆக்டர் வணக்கம் வணக்கம் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க பயங்கர பிஸியாக இருக்கீங்க போல எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்பயும் போல் போயிட்டுருக்கு பிரதர் பயங்கர பிஸி அப்படின்னு சொல்கிறத விட எப்பயுமே நமக்கு நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அந்த வகையில் இந்த தடவை நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஃபேமிலி எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க இப்போ எல்லோருமே நல்லா இருக்காங்க சூப்பராக இருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் ஆல் ஃபைன்ஸாக நீங்கள் முதல் முதல்ல சினிமாவை சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது ஸ்கூல் படிக்கும்போது சினிமா மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும் அது வந்து நான் இனிமேல் சினிமா தான் போக போகிறேன் ஆக்டிங்க்கு அப்படின்னு எடுத்து முடிவாக இருக்கட்டும் வீட்டில் போய் சொன்ன முதல் ரியாக்ஷன் வீட்டில் அதாவது நடிக்கணும்னு நான் நினச்சது அதை ஸ்கூல் படிக்கும்போதும் சரி நம்ம வந்து ஆக்டர் ஆகணும் அப்படிலாம் நினச்சது ஆனால் சினிமா வந்து வெறித்தனமாக பார்ப்போம் போது சாட்டர்டே ஆனால் சாட் வெள்ளி 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 வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா படத்துக்கும் சனிக்கிழமைக்குள்ளே படம் பார்த்துறாரு அதிகபட்சம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே படம் பார்த்துறாரு இதுக்கு காரணம் அப்பா அப்பா வந்து பயங்கரமான சினிமா ஃபேன் அதனால் வந்து எப்பயுமே எந்த நல்ல படங்கள் ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி எந்த பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆனாலும் சரி உடனே நீ படத்துக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவார் எங்கள் அப்பா கிட்ட இருந்து தான் வந்து எனக்கு சினிமா மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஆசை வந்துச்சு சினிமா பார்த்து பார்த்து நமக்குள்ளே என்றைக்காக ஒரு நாள் சினிமா நடிக்கணும்னு ஆசை அப்போ காலேஜ் டைம் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் ரஃபிகண்ணன் அவர் சொன்னார் ஒரு நாள் நீ தான் நல்லா கலாய்க்கிறல எல்லாரையும் போட்டு பயங்கரமாக வாயடிக்கிறல கணாக்கானம் காலங்கள் ஆடிஷன் வருது நீ போய் விஜய் டிவியில் ஆடிஷன் வருது அந்த ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணலாம்ல அப்படின்னா அப்போ கணாக்கானம் காலங்கள் வந்து பயங்கரமான ஹிட்டு ஃபேமஸ் பெரிய ஹிட்டு ஒரு படத்துக்கு ஈக்குவலான அளவுக்கு பயங்கரமாக அந்த அதில் நடித்த எல்லாருக்குமே ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ நான் அவர் சொன்னார் நீ போய் இந்த ஆடிஷன் அட்டன் பண்ண நானும் அண்ணே நடிப்புன்றதுதான் பெரிய விஷயம்ண்ணே நமக்கு எப்படிண்ணே அது எனக்கு புரியலையே நம்ம சும்மா எல்லாரையும் பசங்களை கலாய்க்கிறோன்றதுக்காக அது எப்படிண்ணே நீ போய் சும்மா அட்டன் பண்ணி பாடுற அப்படின்னு அப்புறம் நான் ஆடிஷன் போய் அட்டன் பண்ணேன் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஜெயிச்சிட்டேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சின்சியராக பண்ணேன் ஏதோ ஏனோ தானேன்னு போய் அட்டன் பண்ணாமல் கரெக்டாக வந்து எனக்கு கிடைச்ச சோர்ஸஸில் எப்படி வந்து கரெக்டாக நம்ம நம்மளை ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிட்டு சின்சியராக இருந்து அந்த அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு ஆறு ரவுண்ட்ஸை கரெக்டாக அட்டன் பண்ணேன் அட்டன் பண்ணி அப்புறம் செலக்ட் ஆகி கணக்கானம் நடித்தேன் கணக்கானம் காலங்கள் பார்த்துட்டு அடுத்தடுத்து பட வாய்ப்புகள் வந்துருச்சு இப்படி தான் நம்ம சினிமாவுக்குள்ளே அந்த ட்ராவல் வீட்டில் இருந்து முத முதல்ல நான் சினிமாவை சூஸ் பண்ணி அம்மா அதை தான் சொன்னேன்ல அப்பா வந்து பயங்கரமாக வந்து சினிமாவோட அவர் ஃபேன் அம்மாவாகட்டும் அப்பாவோட ரெண்டு பேருமே எனக்கு பயங்கரமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுனாலும் நான் போய் எங்கள் அம்மா அப்பா கிட்டே வந்து முதல்ல ஃப்ரெண்ட் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக தானே எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்குவோம் நான் எடுத்தோடனே எங்கள் அப்பா கிட்டேயும் எங்கள் அம்மா கிட்டே தான் எல்லாத்தையுமே பகிர்ந்துக்குவேன் நான் எடுத்தோடனே சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு சினிமாவில் போய் நடிக்கணும் எனக்கு ஆசை வருது இந்த மாதிரி கணாக்கணும் காரணம் ஆடிஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காலேஜில் வந்து முப்பத்தி நாலு அரியர் இருக்குது நான் வந்து ரொம்ப வந்து காலேஜ் ஏன்னா எனக்கு இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லாக மேக்ஸாக இருக்கும் மேக்ஸ் எனக்கு சுத்தமாக வரவே வராது அதையும் மீறி நான் நம்மளும் இன்ஜினியர் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசையில் எடுத்துகிட்டு அங்கே போனால் பயங்கரமாக எல்லாமே ஒ ஒரு பேப்பர் கூட எனக்கு வரல முப்பத்தி நாலு அரியர் இருக்கும்போது எங்கள் அப்பாட்ட போய் நான் வந்து தேர்ட் இயர் எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கணக்கான காலங்கள் ஆடிஷன் அட்டன்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகே நான் கேட்கும்போது தாராளமாக அட்டன் பண்ணு இதுவே வேறு ஒரு வீடாக இருந்திருந்தால் தெரியல முதல்ல படித்து முடுறா பேப்பரை முடுறான்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போது உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ அட்டன் பண்ணு ந
அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் கேட்கும்போது தான் நீங்கள் சொல்லும்போது தான் எனக்கே தெரியுது ஐம்பது படம் பண்ணிட்டோமான்னு ஏன்னா நான் என்றதில்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னு நினச்சி வச்சுருந்தேன் ஒவ்வொரு படத்தையும் எழுதுவோம் அந்த படத்தில் பண்ண கேரக்டர் எல்லாத்தையும் எழுதி ஒரு நோட்டாக போடுவோம்னு நான் யோசித்து வச்சுருந்தேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்க சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் போது நான் வந்து அதான் சொல்கிறேன்ல நான் கனா காணும் காலங்களில் ஒரே ஒரு எபிசோடில் ஒரு சீன்லேயாவது முகம் வந்துட்டால் போதும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து ஆடிஷனில் நின்னேன் எப்படியாவது செலக்ட் ஆக மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆனோம் செலக்ட் ஆகி வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடச்சிச்சு அங்கேயே வந்து எனக்கு நான் என்னோடய ஆசை சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு அங்கேயே வந்து நான் முழுமையாக விட்டு அடைஞ்ச மாதிரி உணர்ந்துட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா என்னை நம்பி அனுப்புனாங்க ஏன்னா முப்பத்தி நாலு அறிவருக்கே கஷ்டப்பட்டு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க நீ போ நீ போய் அட்டன் பண்ணுன்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்லியாக தோலை தட்டி அனுப்பி விட்றாங்க ஃபஸ்ட்டு எபிசோட் டெலிகாஸ்ட் ஆனோடனே அங்கேயே அம்மா அப்பா வந்து பயங்கரமாக வந்து ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க அதுவே வந்து எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது சரி நம்மளை நம்பி அனுப்பின நம்ம அம்மா அப்பாவை வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்திட்டோம் மகிழ்ச்சி அடைய வச்சிட்டோம் அங்கேயே நான் போன காரியத்துலேயும் ஒரு நடிகனாக செலக்ட் ஆகி கனாக்கா தளங்களில் எபிசோடில் நடித்து வெளியே வந்துட்டோம் ஒரு நடிகனாகவும் நம்ம செலக்ட் ஆகி நடிச்சிட்டோம் அம்மா அப்பாவும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியாக தான் நான் கருதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்தது எல்லாமே அடுத்தடுத்த ஆசைகள் அடுத்து நம்ம சினிமா நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் சினிமா நடித்தா இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கும் அது எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை இந்த ஒரு ஐம்பது படம் நடித்த உணர்வு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு அது முதல்லே ஏற்பட்டுருச்சு முதல் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடு டெலிகாஸ்ட் ஆகும்போது நான் வந்து ஒரு நூறு படம் நடித்த ஒரு உணர்வு எனக்கு அங்கேயே வந்துருச்சு நான் ரொம்ப இன்றைக்கும் அதே மகிழ்ச்சி ஐம்பது படம் நடிச்சிட்டோம் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது சொல்கிற வார்த்தையே இல்லை அது முதல்ல கள்ளிக்கட்டு பள்ளிக்கூடம் தானே முதல்ல கள்ளிக்காட்டு பள்ளிக்கூடம் தான் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து அது அதுக்கு தான் வந்து கணக்கானும் காலங்களுக்காக ஆடிஷன் எடுத்துகிட்டு ஓகே அப்புறம் கள்ளிக்காட்டு பள்ளிக்கூடம்ன்ற சீரியலில் எங்கள் எல்லாரையுமே லான்ச் பண்ணாங்க ஓகே ஓகே கள்ளிக்காட்டு பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கணக்கானும் காலங்கள் கல்லூரியின் கதை நடித்தோம் அதுக்கப்புறமா குறும்படங்கள் சைடில் பண்ணையாரும் பத்மினி நம்ம சித்தா டைரக்டர் எஸ் வி அருண்குமார் என்னோடய நண்பன் அவர் கூட குறும்படங்களும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ கணாக்கானும் காலங்களும் பண்ணையாரும் பத்மினி குறும்படங்கள் பார்த்துட்டு தான் எனக்கு எல்லா படம் வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் அப்படியே படங்கள் ஆமாம் குட்டி புலி ஈகோன்னு சொல்லிட்டு படங்கள் நிறையா பண்ணிட்டீங்க ஐம்பது படங்கள் பண்ணிட்டீங்க ஐம்பதாவதாக ரிலீஸ் ஆக போகிறது வர பொங்கல் அயலான் படம் அதை பற்றி ஓ அயலான் வந்து எனக்கு ஐம்பதாவது படமாக வருதா ப்ரோ இதுவே எனக்கு நீங்கள் சொல்லி தான் தெரியுது ஏன்னா நான் படங்களை வந்து என்றது இல்லை ப்ரோ இது இத்தனாவது படம் இது இத்தனாவது படம் என்றது இல்லை ஆக்சுவலாக அது என்னென்னோ என்னி எழுதி வைக்கணும் நான் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் என்னி எழுதி வைக்கணும்னு இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கும்போது இப்போ டைரக்டர்கள் எஸ்கே ப்ரதர்களாக ஃபோன் பண்ணி அதை ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு தோணுது அயலான் வந்து எனக்கு ஐம்பதாவது படன்றது இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன ப்ரோ எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையிலே நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இறைவனுக்கு நன்றி அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி இயக்குனர் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு நன்றி என்னுடைய நண்பர் எஸ்கே பிரதருக்கு ரொம்ப நன்றி அயலான் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் நீங்கள் எல்லாருமே டீஷர்ட் ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு படமாக இருக்கும் அதில் நான் வந்து ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் அது எனக்கு ஐம்பதாவது படமாக இருக்குங்கிறது நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது எல்லாமே அமையுதுங்கிறது அயலான் படத்தில் எனக்கு அமையுதுங்கிறதே வந்து எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் முயற்சி அயலான் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக வேறு நிச்சயமாக உங்களை எல்லா விதத்துலேயுமே அயலான் வந்து நீ என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது எல்லா விதத்துலேயும் உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பிரதர் ஆல்ரெடி அந்த ட்ரெய்லர்லாமே பார்க்கும்போது இதுவரை யாருமே ட்ரை பண்ணாத ஒன்று அந்த ஏலியன் சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அந்த டைரக்டர் ஆல்ரெடி நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு வராரு புது விஷயம் ஆமாம் ஆமாம் ஏலியன் ஆனால் எப்படி சொல்ல அந்த ட்ரெய்லரை பார்க்க அந்த அளவுக்கு ஒர்க்கு இருக்கட்டும் எல்லாமே பயங்கரமாக இருந்தது எனக்கு அதான் ரொம்ப அதான் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டான விஷயம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிடுறாங்க பிரதர் கடினமான உழைப்பை போட்டிருக்காங்க இயக்குனர் நம்ம எஸ்கே பிரதர் எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கடினமான உழைப்பை போட்டிருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ வேலை செஞ்சால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ஷனான ஒரு சிஜியை கொடுக்க முடியும் சிஜ
ஹாப்பி டு சி அண்ட் பொங்கல் ஆமாம் ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ப்ரோ அயலான் வந்து எனக்கு ஐம்பதாவது படம் நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா உடனே சிவான் இதுக்கு மேலே வந்து எவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி நமக்கு வேணும் கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சோடனே எஸ்கே பிரதருக்கும் ரவிக்குமார் இயக்குனருக்கும் கால் பண்ணி சொல்லிடுவேன் ஓகே ப்ரதர் இப்போது பர்சனலில் ஃப்ரீ டைம்னா எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க ஏதாவது அவுட்டிங்கில் போயிடுவீங்களா இல்லை யாருக்கு ஃபோன் அடிச்சு மச்சி பிளானே பண்ணுறது கிடையாது ப்ரதர் என்ன தூண்டும் அதை செய்கிறது ஃப்ரீ டைம் தான் இப்போ நிறைய நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெப் சீரீஸ் பார்ப்பேன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்னு இல்லை எல்லாத்துலேயுமே என் பிரைமில் இருக்கிறது நிறைய செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த வெப் சீரீஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் எழுதுவோம் அதுக்காக நிறைய வெப் சீரீஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன் ஃப்ரீ டைமில் வெப் சீரீஸ் பார்ப்பேன் அப்புறம் ஊருக்கு போய் கிரிக்கெட் ஆடுவேன் நம்ம ஊரில் மதுரையில் போய் நம்ம பறவையில் பறவை முனியம் அவங்க ஊர் தான் நம்ம ஊர் அங்கே போய் நம்ம கிரிக்கெட் டீம் இருக்குது அங்கே போய் கிரிக்கெட் ஆடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ப்ரோ உங்களோட உங்களை ஏன் நான் ப்ராமிசிங் ஆக்டர்னு சொன்னேன் தெரியும் தெரியாது எனக்கே தெரியல அதை கேட்கணும் இருந்தேன் நீங்கள் அடுத்த இடத்த டாபிக் போயிட்டீங்க எதுக்காக சொன்னீங்க ப்ராமிசிங் ஆக்டர்னா அதாவது எனக்கு ஸ்பெஷலாக உங்கள் கேரக்டர் பிடிச்சது அதே கண்களில் அந்த கான்ஸ்டபுள் கேரக்டர் ஆ அதே கண்கள் பஞ்சு படம் ஃபுல்லாகவே வந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க ஹீரோ கூட அந்த படத்தோட கதையாக இருக்கட்டும் அந்தளவுக்கு ட்விஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தான் இதில் மெயினாகவே ஒரு ஹீரோக்கு அடுத்துனா எப்படி நீங்கள் தான் போயிட்டு இருப்பீங்க கூட என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் உங்கள் கேரக்டர் அதுதான் அதான் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோ நீங்கள் இந்த டாபிக் எடுத்தது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து திருடன் போலீஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் திருடன் போலீஸில் வணங்காம முடியுன்ற கதாபாத்திரம் பண்ணியிருப்போம் அதுவுமே வந்து எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரோஹின் வெங்கடேசன் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா அதே கண் அதே கண் ஆக்சுவலி திருடம் போலீஸு அதே கண்கள் விலங்கு மூணுத்துலேயுமே அந்த போலீஸு ஆமாம் திருடன் போலீஸு அதே கண்கள் விலங்கு மூணுமே போலீஸ் அதுக்கப்புறம் திருடன் போலீஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் ரோஹின் வெங்கடேசன் இயக்குனர் வந்து கூப்பிட்டு அதே கண்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் எங்கேயுமே திருடன் போலீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரம் மாதிரி அதே கண்களோட பஞ்சு க கதாபாத்திரம் அது மாதிரி எங்கேயும் இதில் தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுக்கு ரொம்ப அவர் தெளிவாக இருந்தார் ஸோ இயக்குனர் வந்து பஞ்சு கதாபாத்திரம் அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுமோ ஓகே இவன் வந்து பயங்கரமாக வாயடிப்பான் வாங்காம முடி பஞ்சு வந்து சீரியஸ் ரொம்ப சின்சியராக இருப்பாப்பில் அவர் பார்க்குற வேலை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆள் கிடையாது இன்னும் இல்லை அது அந்த கேரக்டர் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்னா சீரியஸாகவே இருப்பார் அதுலேயும் அங்கங்கே அங்கங்கே அது காரணம் இயக்குனர் தான் இயக்குனர் முழுக்க முழுக்க கூடவே இருந்து இந்த கதாபாத்திரம் இவ்வளோ பேசுனா போதும் இந்த அளவுக்கு வந்து இது இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணால் போதும் இது இந்த அளவுக்கு ஹியூமர் பண்ணால் போதும்னு சொல்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் கூட இருந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை அவ்வளோ நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்தார் எனக்கு பர்சனலாக அந்த கேரக்டர் நான் நடிக்கும்போது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் அதே கண்கள் பஞ்சு கேரக்டர் பண்ணும்போது எல்லா கேரக்டருமே நம்ம அப்படி என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் இதில் அஞ்சு அதே கண்கள் பஞ்சு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து உண்மையிலே வந்து சின்சியராக இருக்கும் அவன் வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து எப்படியா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அந்த கேஸுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ரொம்ப சின்சியராகவே முயற்சி பண்ணுவான் அந்த சின்சியராக முயற்சி பண்ணுறதுல நிறைய நகைச்சுவாக என்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அது எதுவுமே காமெடி பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் சுச்சுவேஷனோடு சேர்ந்து சேர்ந்து ஹியூமராக இருக்கும் அது எனக்கு பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து இயக்குனர் ரோஹின் வெங்கடேசனுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி அதுக்கப்புறமே பன்னியாரும் பத்மினியாக இருக்கட்டும் டார்லிங்காக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே ஒரு ஒரு கேரக்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணுற கேரக்டர் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த மெனக்கடல் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் காட்டணும் இப்போ மூணு படமே போலீஸு மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேரக்டரைசேஷன் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தர் கம்ப்ளீட் காமெடியாக இருப்பார் பஞ்ச் போட்டு இருப்பார் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாக இருப்பார் வேலையை போனாலும் பரவாயில்ல இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிடணும்னா அப்படின்றது பஞ்சு கேரக்டர் அப்புறம் விலங்குல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சீரியஸான கேரக்டர் ஆமா ரொம்ப அந்த கதையோட போறோம் விலங்கு கருப்பு வந்து ரொம்ப கோவக்கார் அதான் சொல்றாரு அதுவுமே வந்து இயக்குனர் பிரசாந்த் தான் காரணம் என்னோட நண்பர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு நண்பன் அவரு இவருன்னு சொன்னாவே போனை பண்ணி திட்டுவான் அவன் தான் பேசுவோம் நாங்க அதான் நண்பன் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல கருப்பு வந்து என்னுடைய லைஃபையே மாத்தின ஒரு கதாபாத்திரமா சொல்லலாம் எனக்கு வந்து நிறைய அதுக்கப்புறம் நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய வந்து கருப்பு மாதிரி நிறைய குணச்சித்திர
அவங்க நமக்கு நம்ம கூட இருந்து நம்மளுடைய கேரக்டரை வந்து நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்க மெனக்கெட்டு நமக்காக பண்ணுறது தான் ஸோ ரைட்டிங் தான் டைரக்டர் தான் எல்லாத்தையுமே காரணம் அவங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்குறோம் அது சரியாக வருது ஓகே உங்கள் டயட் ஃபார்முலா என்ன இப்போ மறுபடியும் வெயிட்டு போட்டேன் இந்த விலங்கு டானுக்காக வெயிட்டை குறைச்சது நான் நூற்றி நாலு கிலோ இருந்தேன் நான் ஈஸ்வரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க ஆ தெரியுது ஆமாம் அதில் நான் நூற்றி அதில் வந்து டானில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டானில் எழுபத்தி ஏழு செவன்டி செவன் டானுக்காக வெயிட்டை குறைச்சது அது பார்த்தீங்கன்னா விலங்குக்கு நான் நல்லபடியாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஆமாம் ஆமாம் விலங்குக்கு பிரசாந்த் வந்து வெயிட்டை குறைக்கணும்ல அவர் கேட்கல ஓகே டானுக்காக வெயிட்டை குறைச்சது அப்படியே விலங்குக்காக மேட்ச் ஆகிடுச்சு டயட் ஃபார்மில் என்ன போது ஒரு டயட்டீஷனை பிடிச்சோம் மித்ரன்னு சொல்லி நல்ல தம்பி அவர் அவர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணேன் அழகாக முப்பது கிலோ குறைஞ்சிருச்சு இப்போ மறுபடியும் ஒரு பத்து கிலோ வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக போட்டிருக்கேன் ஓகே மறுபடியும் குறைக்கணும் ஓகே அது ஒரு ஃப்ரீ அட்வைஸு உடம்பு குறைக்கிறவங்களுக்கு உடம்பு குறைக்கிறது வந்து அவசியம் இல்லை அவங்கவுங்க பிடிச்ச மாதிரி அதாவது தேவை இருந்தால் குறைக்கலாம் இப்போ நம்ம உங்களுக்கு படத்துக்காக கெட்டப்புக்காக குறைக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு ஒருத்தர் அட்வைஸ் கொடுத்தாருல்ல ஆமாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் சிம்பு பிரதர் தான் சொன்னாங்க என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து இதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடலாம் அவர் சொல்லவே இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஏன்னா நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நானும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டான் படம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து உடம்பை குறைக்க சொல்லியிருக்காரு இயக்குனர் நீங்கள் உடம்பை குறைச்சி ஈஸ்வரன் அப்போ ஈஸ்வரன் நீங்கள் உடம்பை குறைச்சிட்டீங்க எனக்கு எதாவது டிப்ஸ் கொடுங்க நான் கேட்டேன் அப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் நீ இதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடலாம் சொல்ல மாட்டேன் பிரதர் நீங்கள் வந்து எப்படினாலும் டயட்டில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு டயட்டிஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பயங்கரமாக பசிக்கும் ஓகே அந்த பசியை உணர்ந்துக்கங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாகவே நல்லா சாப்பிட்ருப்போம் இல்லை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா அம்மா வசதியாக இருந்தாலும் நல்லா சாப்பிட்டு தான் வளர்ந்துருப்போம் பசிங்கிறத எங்கேயுமே நம்ம உணர்ந்துருக்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு புது விதமான ஃபீல் அந்த ஃபீல் இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் அடைஞ்சிருக்க மாட்டோம் அப்போ முதல் முதல் தடவையே அடைய போகிறோம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கோ ஒரு நாலு மாதத்துக்கோ அதை உணருங்க அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அந்த பசி பேன என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை கடந்துருவீங்க அது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு செம ஐடியாவாக இருந்துச்சு சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் வந்து அந்த முப்பது கிலோ உடம்பை குறைச்சதுக்கு அவர் கொடுத்த அந்த முக்கியமான ஆலோசனை வந்து எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணுச்சு நானும் பசியை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்து அதை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதை கடந்துட்டேன் நீங்கள் இப்போ சினிமா இல்லைன்னா என்ன எந்த துறையில் என்னவாக இருந்திருப்பேன் தெரியலையே எனக்கு புரோட்டா கடை வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை புரோட்டா கடை ஆமாம் மதுரையில் எங்கே போனாலும் நீங்கள் புரோட்டா கடை பார்க்கலாம் ஆமாம் எனக்கு வந்து நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் நம்ம ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருவோம் ஏன்னா அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் உனக்கு பிடிச்ச அதான் நமக்கு ஃப்ரெண்டு தானே அவர் நமக்கு நண்பர் நம்ம எது சொன்னாலும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அன்பான ஒரு நண்பர் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு வந்து என்னுடைய முதல் ஹீரோவும் எங்கள் அப்பா தான் என்னுடைய முதல் நண்பரும் எங்கள் அப்பா தான் பயங்கரமான ஃப்ரெண்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் அவர்கிட்ட பேசலாம் எனி திங் நீங்கள் அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்கள் காதலை பற்றி பேசலாம் உங்கள் லட்சியத்தை பற்றி பேசலாம் உங்கள் கோ சோகத்தை பற்றி பேசலாம் உங்கள் சந்தோஷத்தை பற்றி பேசலாம் எல்லாத்தை பற்றியும் பேசலாம் அதான் நான் சொல்கிறேன் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் முதல்ல சொல்லிட்டு தான் உலகத்துக்கே மற்ற நண்பர்கள்ட்ட கூட சொல்லுவேன் நான் அந்தளவுக்கு எனக்கு பயங்கரமான ஃப்ரெண்டு அப்போ நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஹோட்டல் வைக்கணும் ஆசை என்ன மாதிரி ஓட்டது சாதாரண புரோட்டா கடை மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் சாதாரண புரோட்டா கடை புரோட்டா கடை நிறைய ஆமாம் அங்கே அங்கே வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டே அதுதான் மதுரையில் எல்லாம் மதுரைக்காரங்க பன் பரோட்டா ஆ நிறைய இருக்குது பன் புரோட்டா இருக்குது முட்டை புரோட்டா இருக்குது நிறைய இருக்குது எக்கச்சக்க ஐட்டங்கள் இருக்குது அங்கே என்டர்டெயின்மெண்ட்டு என்னென்னா இப்போ இங்கே சென்னையில் என்டர்டெயின்மெண்ட்னு மாலுக்கு போவீங்க பீச்சுக்கு பீச்சுக்கு மதுரையில் அப்போ எங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் நான் சொல்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அப்போ இப்போயும் அப்படி தான் இருக்காங்க பட் வந்து அப்போ ரொம்ப உக்கரம் வேறு வேலையே கிடையாது சாயந்தரமானால் பசங்கள் எல்லோரும் ஆள் இருபது ரூபா முப்பது ரூபாய் போட்டுட்டு காசை போட்டுட்டு போய் புரோட்டா கடையில் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றும் அவங்க வந்து புரோட்டா சாப்பிட்டு வர்றது தான் வேலை ஓகே சைடி சாங்கத்தில் நான் காசு இருக்காது ஆளுக்கு நாலு நாலு புரோட்டா நல்லா பிச்சு போட்டு சாலனை அவுத்தி கொழப்பி அடிச்சுட்டு திருப்தியாக கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துடும் இதுதான் எங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஓகே அதனால் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஆசை சரி நம்மளும் ஒரு புரோட்டா கடை வைப்போம் புரோட்டா புரோட்டா கடை வச்சா நம்ம காசு கொடுத்து சாப்பிட தேவையில்ல நம்மளே நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கலாம் அது பாசிட்டிவ்
படம் அது வந்து இப்போ நான் சொல்லக்கூடாது அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரட்டும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அளப்புறை ப்ரோ நீங்க வந்து ஐம்பது படங்கள் நினைக்கிறது <laughs> 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 அதான் ப்ரோ டான் படத்தில் என்னாச்சு நான் வந்து பாட்டு பாடுவேன் சும்மா சும்மா பாட்டு பாடிட்டு இருப்பேன் ப்ரோ ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து ராகம் சரியாக வராது அந்த சுருதியெல்லாம் பிடிக்க தெரியாது நான் பாட்டு என் ஸ்டைலில் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் சுற்றி இருக்கவங்களாம் செம்ம காண்டாவாங்க அதுவும் வந்து எஸ்கே பிரதர் என்ன பண்ணுவார்னா நான் பாடினாவே எழுச்சி ஓடிடுவார் அங்கே இல்லைன்னா என்ன எழுச்சி நீ போய் அப்படின்னு சொல்லி என்ன துரத்தி விட்டுருவார் ஆனால் அதனாலேயே நான் வேணுனே அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு போய் ஏதாவது ஒரு பாட்டை பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அன்றைக்கி ஒன்று சரியான மழை இது சாரி ரெயின் எஃபெக்ட் ரெயின் எஃபெக்ட் சீன் ஷூட்டில் ரெயின் அந்த கோடை பிடிச்சிட்டு எல்லாம் ஆ அதில் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஷார்ட்டு மாற்றும் போது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லையா அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ண எல்லாம் நான் அணைஞ்சிட்டோன்றனால அங்கேயே நின்றுட்டுருக்கோம் ஓகே சரி எதுக்கு உள்ளே போயிட்டு உள்ளே இருக்கிற இடத்தையும் ஈரமாக்கிட்டு இங்கேயே நினைஞ்சாச்சு அங்கேயே நின்று ஜாலியாக நான் எஸ்கே பிரதர் அப்புறம் வந்து மிர்ச்சி விஜய் சிவாங்கி பிரியங்கா மோகன் எல்லாருமே டைரக்டர் எல்லாருமே நாங்கள் ஜாலியாக இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு நான் என்ன பண்ணேன் சும்மா ஒரு பாட்டை எடுத்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டை பண்ணேன் என்ன பாட்டேன் ஒரு வானம் வரைய அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு திரும்பி ஒரு இந்த சூட்டி முடிகிற வரைய நீ பாடவே கூடாது உனக்கு கொன்று அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து பயங்கரமாக கலாய்ச்சிட்டாங்க போது அந்த மூமெண்ட் வந்து நான் ஏன் வந்து நீ அங்கே இருந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் டக்குன்னு இமீடியட்டாக திரும்பி சொன்னாரா மொமெண்ட் ஆ எல்லோரும் கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் அந்த பாட்டை போனால் டக்குன்னு இமீடியட்டாக திரும்பி சொன்னாரா எல்லோரும் பயங்கரமாக சிரிச்சிட்டாங்க நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் நின்றுட்டுருக்கோம் சுற்றி எங்களை சுற்றி மற்ற ஆர்டிஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல எல்லோருமே சிரிச்சிட்டாங்க அவர் சொன்ன உடனே ஒரு ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் சிரித்தா எப்படி இருக்கும் பயங்கர காமெடி ஆகிடுச்சு அது வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னோடனே அந்த இன்சிடன் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அயலாண்டில் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலையா அயலாண்டில் நிறைய இருக்குது ப்ரோ அதாவது இவங்கெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக வந்து ஷார்ட் வச்சுட்ருப்பாங்க ஏன்னா அங்கேயுமே மழை வரும் மிஸ்ட்டு மூடும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு ரொம்ப நம்ம அறுக்கு வேலி இருக்குல்ல ஆமாம் விசாக்கு வைசாக் மேலே அறுக்கு வேலின்னு சொல்லி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனு அதுக்கு மேலே அதுக்கும் வந்து ஒரு அதுக்கும் மேலே ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் தான் அங்கே தான் ஷூட் நடக்கும் ஹோட்டல்லேருந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் டெய்லி டெய்லி ட்ராவல் பயங்கரமான ஒரு சுற்றி வந்து எந்த ஒரு காடு நார்மலான ஒரு ஊரை பார்க்கவே முடியாது எல்லாமே ரொம்ப இயற்கையாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அங்கே ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மார்க்கெட் இருந்துச்சு அங்கே இருக்கவங்க இருக்க சின்ன மார்க்கெட் அங்கே என்னென்னா அங்கே ஒரு ரெண்டு 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 கடை தள்ளி சின்ன சின்ன தோசை கடை போட்டிருந்தாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம சு வாய் சும்மா இருக்குமா அப்போ வேறு நம்ம நூற்றி நாலு கிலோ இருந்தோம் சரியான மழை சரியான குளிர் இவங்க வேறு சூடாக தோசையை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ம் சரி சு சாட் வைக்கிறது வைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு நல்லா ஒரு தட்டை வாய் ரோட்டு கடை ரோட்டு கடை ஓகே ரோட்டிலே உட்காந்துட்டு தோசையை சுடுங்கன்னு சொல்லி அங்கே ஒரு அக்கா அவங்க வந்து தெலுங்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதுவும் அந்த அறுக்கு வேலி தெலுங்கு வந்து நார்மல் தெலுங்கு மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் வேறு மாதிரி ஸ்லாங்கில் இருக்குது நார்மல் தெலுங்கே எனக்கு புரியாது ஏதோ ஒரு நல்லபடியாக கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்ககிட்ட ஜாலியாக கம்யூனிகேட் பண்ணி நான் போயிட்டுருக்கு ஏழு எட்டா தோசையை தாண்டி போயிட்டுருக்கு ஓகே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இவங்க இங்கே ரொம்ப சீரியஸாக வந்து ஷார்ட் வச்சுட்டு அங்கே இந்த வேகமாக போனேன் ஒரு நிமிஷம் டைரக்டரையும் இவரையும் குடிச்சுக்கானாவா ம் அங்கே சரியான தோசை கடை ஒன்று போட்டுருக்காங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க சாப்பிட்டு வந்துடும் ஏங்க எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் எவ்வளோ மலை மேலே கூட்டிகிட்டு வந்து சூப்பி வச்சு சாப்பிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் போய் தோசை சாப்பிட்டு எங்கேயும் தோசை சாப்பிட்றீங்க ஏங்க அப்படி பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி எங்கே போனாலும் நான் முதல்ல அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கடைங்க இந்த மாதிரி ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய தோசை கடை இட்லி கடை சின்ன பிரியாணி கடை புரோட்டா கடையை பார்த்து முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு தான் அடுத்த முக்கியம் சோறு முக்கியம் அதை பார்த்தது நான் மட்டும் சாப்பிட்டது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரையும் சாப்பிடும் வைப்பேன் அது நல்ல விஷயம் அதை நீங்கள் மார்டின் ஸ்காசியோட ஃபேன் ஆமாங்களா அவரோட படம் பார்த்துட்டீங்களா இப்போ வந்தது கில்லஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர் மார்டின் ஸ்காசி சேக்கு
அதுக்கப்புறம் அவருடைய எல்லா படங்களுமே பிடிக்கும் இதுதான் பிடிக்கும் அதுதான் பிடிக்கும்லாம் இல்லை அப்புறம் எல்லா படங்களும் பிடிக்கும்ப்பா ஐரிஷ்மன்லாம் பயங்கரமாக பயங்கரமாக இருக்கும் இப்பயும் அவர் அதே வேகத்தோடு இருக்கிறது வந்து பயங்கரமான விஷயம் ரொம்ப ஆச்சரிய ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு அது தாண்டி ராபர்ட் டி நீரோட பயங்கரமான ஃபேன் ப்ரோ ஓகே அப்புறம் அவருடைய படத்தில் மார்டின் ஸ்காசிசேவோட படத்தில் ஜோ பிஸ்கி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்டர் இருப்பார் அவர் வந்து மிகச்சிறந்த நடிகர் ப்ரோ அந்த மாதிரி அவங்க படங்கள் எதை எந்த படங்கள் எடுத்துட்டாலும் அவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அது நமக்கு ஒரு 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 உலக ஒரு உலகத்தை கூட்டு போயிடும் ப்ரோ அது நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணும் அவருடைய படம் அவரோட படம் நம்மளை மென்டலாகவும் சரி நம்ம வந்து ஊக்குவிக்கிறதுலையும் சரி நம்மளை என்டர்டைன் பண்ணுறதுலையும் சரி எல்லா விஷயத்துலையும் அந்த அவர் படம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுது ப்ரோ அவர் ஒரு மாயா மாயாஜாலக்காரர் ப்ரோ அவர் ஹீஸ் அ மெஜிஷியன் நீங்கள் இப்போ டைரக்டராக வாய்ப்பு ப்ரோ என்ன ப்ரோ மார்டின் ஸ்காசி கேட்டுட்டு அந்த கேள்வி நீங்களும் டைரக்டராக ப்ரோ அதாவது நமக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இயக்குனர் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் ப்ரோ நிச்சயமான ஒரு அந்த ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசை எனக்கு இருக்குது எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓ நிறைய முன்னாடியே எழுதி ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது இப்போ ஏன்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கணும்ல ப்ரோ ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்டேட் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு மாதிரி ஒன்று எழுதிகிட்டு இருக்கேன் பார்ப்போம் ப்ரோ நான் அண்ட் நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் ஹீரோவாக கம்மி டைட்டிங்க நடிக்கும் ப்ரோ நல்லபடியாக பேச்சு அதை முடிஞ்சிருக்கு கூடிய சீக்கிரம் அறிவு இப்போ வரும் ப்ரோ கங்கராஜ் கங்கராஜ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ ஃபைனல் செக்மெண்ட் கேம் செக்மெண்ட் போயிடலாம் இங்கே என்கிட்ட ஃபைவ் கார்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரோ இந்த ஃபைவ் கார்ட்ஸ்லேயுமே ஒரு ஒரு வேர்டு இருக்குது நீங்களாம் ஒரு கற்பனை கதை இப்போ சொல்ல போகிறீங்க எனக்கு நான் காட்டக்கூடிய இந்த வேர்டை வச்சு அந்த கதையை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ப்ரோ டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டிங்களா கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் நான் வந்து கும்பகோணத்தில் ஒரு டீ கடையில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த டீ கடை ஓனர் என்ன பண்ணார் ஒரு பெரிய ஒரு காலகட்டத்தில் திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் கிடச்சிச்சு இந்த டீ கடையை வந்து துபாய் சிங்கப்பூர் லண்டன் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு கொண்டு போய் பிரான்ச்சஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு யோசனை கிடச்சிச்சு அது நீங்கள் குறிப்பாக இஸ்ரேலில் இந்த தருணத்தில் டீ கடையை போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா வியாபாரம் ஆகும்னு சொன்னாப்புல அதுக்கு நானும் சரின்னு சொன்னேன் ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு நான் தான் போகணும்னு சொன்னார் இஸ்ரேலுக்கு இந்த டைமில் நம்ம எப்படி போகிறதுன்னு கேட்டேன் கடலில் நீந்தியே போகணும்னு சொன்னார் இஸ்ரேலுக்கு இந்த டைமில் ஃப்ளைட்டே இல்லை இதில் கடலில் எப்படி நீந்தி போகிறது எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே சரி அப்போ ஒன்று பண்ணு நீ வேணால் நமக்கு வேண்டப்பட்ட ஒரு ஆந்த இருக்குது அந்த ஆந்த மேலே வேணால் உட்காந்து பறந்து புரியா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன்னா பைத்தியம் மாதிரி பேசுகிறார் இவர் இவ்வளோ நாள் நல்லா தானே இருந்தார் என்ன லூஸ் மாதிரி ஆந்தன்றார் கடல்ன்றார் இசிலன்றார் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அந்த ஆள் யாரையோ காதல் வச்சுட்டு இருந்திருக்கான் ஓ காதல் வந்தாவே மெண்டல் ஆயிடுவானுங்கல்ல காதல் வந்துட்டாவே பைத்தியம் சிந்தனைகள் போயிடும் அதனால தான் சரி பாவம் காதலிக்கிறாரு அதனால தான் உலர ஆரம்பிக்கிறாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு சரி நான் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் காதலுக்கு வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி வேலையை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் சீரியஸாக நல்லா இருக்குது அப்படி அப்படி என்ன எப்படி உலர வச்சுட்டீங்க ப்ரோ அதாவது ரொம்ப உங்கள் பிஸியான ஸ்கெட்யூலு அண்ட் இப்போயுமே உங்களுக்கு ஷூட் இருக்கு ஆமாம் அந்த டைமில் எனக்காக ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஒதுக்கி அண்ட் பர்த்டேலேருந்து பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் எனக்காக நீங்கள் ஒதுக்கி வந்து கலந்துக்கிட்டு இந்த தீபாவளியை சிறப்பாக்குனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள் அண்ட் ஹாப்பி தீபாவளி உங்களுக்காக மட்டும் இல்லை ப்ரோ எனக்காகவும் தான் நான் வந்திருக்கேன் நீங்கள் எனக்காக இந்த இன்ட்ரிவியூ எடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னுடைய எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் என்ன நான் அனுபவிச்சு ஒரு சின்ன அனுபவத்தை எல்லாட்டையும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சிது அதற்கு உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி புதிய தலைமுறைக்கும் ரொம்ப நன்றி இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் 